<laughs> jag är trött, hungrig, dåligt humör, huvudvärk. <laughs> Nu är vi väg igen på Glen Grant Fishing Experience. Den här gången är vi på Ostkusten och jag är riktigt stora både. It used to be my best friend Now I only buy my weed from him What's up man? You wanna hear my new song? You wanna hear my new track? What's up? It goes like this Nu har vi mött upp eh, Jörgen Larsson eh, Som de flesta känner till Fantastiskt duktig fiskare Och även Dejan Milosevic Som är eh, en person som, som jag ser upp till väldigt mycket När det gäller eh, framförallt abborfisket En fantastiskt duktig fiskare De vet ju omständigheterna är ju riktigt bra Så det här är ju det är ju det som jag tycker om. Ja, det är lite, lite smågrumligt och det är ju bara, bara bra. Det är, eh, när man ska fiska så, så grunt som vi gör det här så vill man inte ha, som det brukar kunna vara här, väldigt, väldigt lite allklart vatten. Kan jag snabbare? Tror du? Vi får se. Kan vara det va? Ja, vi stannar bara för det. Det är lite Nej. reda. Svårt då. Svårt att bli såhär rrrrr. Det är inte... Det är så mycket jädda här. Det dunkar i hela tiden. Det... Första dagen körde vi i Skärgårdsvik. Jag tänkte, har vi inte tur så hittar vi huggvillig fisk där och det gjorde vi helt sjukt mycket. Det var så mycket, mycket jädder dock så att det var, det var, det var makalöst. Jag får garva i halva. Jäddrinke. Precis. Jag ska alltid jäddrinke. Ja. Ja, fisk. Gött. Det är dubbelhugg här på en liten abborre och en riktigt välkonditionerad jädda. Vilket fiske. Det var otroligt kul alltså. Nu släpper vi de här godbitarna. Även om det inte är man är ute efter så hade vi ändå ett helt galet rally på jäddar. För vi tillsammans fick 40 jäddar och missade säkert lika många. Det nappar i stort sett hela tiden. Och det är roligt på lätta grejer. Även om det är man är ute efter. Satt den faktiskt. Oj! Nej, jag fick ju känna på jädda. En äcklig jädda. Oj, den är stor. En stor jädda också. Jag blir lite lurad på fisken och vattnen eftersom den håller i brillen. Jag tycker att det är så fett och stor eftersom. Det var ju trevligt för dig, Niklas. Fan. Outfishad av en legend. Börjar jag säga när jag är i butten. Ja. <laughs> Riktigt fint. Jag på den. Det är nöjligt, va? Hyfsat stor också. Jag håller honom borta från ankar där. Härligt! Åh ah! jävlar vad fet han. Oj, vilken kondis. 
Då fick jag verkligen känna på spöt. Jag kan känna på spöt. <laughs> Ordentligt, det var en jävla fejl. Vi tar släpparna nu. Det var en jävla. Fantastiskt vackra fisk ja. Normalt sett den här tiden på året så är det väldigt, väldigt mycket jädda, vilket vi märkte igår också. Det gör ju att abborrarna får ju simma omkring och förflyttas en del för att underkomma jäderna. Och abborrfisken var ju inte lätt igår. Det var mycket, mycket nötande. Jag ska prova min inline rig här. Som jag har haft rätt bra abborrfiske på faktiskt. Jag ska vi se fall. De kan vara intresserade av de här. Eh, fördel med den här är att den blir lite, lite svävande och har eh, just med, med megatiden en väldigt oregelbundet gång när man tar händerna så sticker det ut höger och vänster. Det beter sig som en flyende död fisk. Eh, riktigt coolt faktiskt. Och vad jag gör det är liksom att eh, jag trär Tafsen igenom jiggen, använder en betesnål och eh, drar in allting igenom. Så ser den ut. Man kan få väldigt mycket fina rörelser och där är en sak som är väldigt, väldigt viktig när du fiskar med jiggarna är att du lär dig dina jiggar hur jäggen fungerar med de olika te eh, teknikerna. För att varje jigg passar inte till varje teknik. Lär du dig hur ditt bete funkar med den tekniken du använder för tillfälle. Så kommer du få ut mycket mer av ditt fiske. När du vet hur den jobbar. Det måste ju betala. Har du fisk? Bra. Det måste ju betyda att jag tar den lite här. Bra. Han kom igen, den lilla rackan. Bra, snyggt Jörgen. Fan vad kul. En boll där. En boll där också. Jättefina färger har den. Så får det fler. Jag hade någon förhoppning att vi skulle kunna dra lite stora borrar på små wobblers men det var så grunt och, och fortfarande så pass mycket växtlighet i vattnet att det var i princip omöjligt att fiska vettigt med, med wobblers. Så jag, jag släppte det rätt snabbt och gick över till att fiska extremt lätta jigghuvud med en offset krok så jag kunde ta, tackla dem weedless. Och Genom att ha en så pass lätt skalle på 5 gram så kunde jag fiska hem den väldigt, väldigt långsamt. Och den liksom drunknar inte i den här växligheten. Ja. Åh, oh, fin abborre! Det var här vi fick den första med. Nöj, liten hypotis. Stukad, hypotis, superfin i färgerna, den här fisken också. Ja, så Åh, oh, fina borde! Det var... Ja! Oh! Härligt! Fasiken. Bra jobbat! Trägen vinner! <laughs> Fin då! 1090. 1090. Bra. Vi ska väga den här abborren och det jag tycker funkar allra bäst när man hanterar sådana här lite, lite mindre fiskar som abborr det är att använda en vanlig plastpåse. Det är superskonsamt mot fisken. Man blöter plastpåsen, nollställer vågen. Då 
inte skada liksom inte fisken överhuvudtaget. 11.40. Jag tar den är mindre än så. Ja. 1010. 1000. Ja. Prickkilo. Ja, 1000 gram. Vi hade fångat i stort sett alla abbor i samma område tidigare. Men det kändes som att det var... Nu ska, nu ska det inte låta fel här, men det kändes som att de var för små. Det var inte riktigt de vi var ute efter. Det var ju fisk som låg mellan... Jag tror alla låg mellan 7 hektar och kilo i princip. Och det kändes inte som att, att det var där vi skulle få en större fisk. Ofta håller de ju samman i, i grupper eller mindre stim. Ungefär samma, samma storlek på fisken. Så jag, jag hade väl känslan att vi kommer inte få en större abbor bland de här andra mindre abborrarna. Så därför så eh, gjorde vi en sån här eh, desperat eh, flytt upp på slutet och flyttade ut på ett annat ställe. Yes! yes! Oj, yes! en klump! Riktigt fin! Gott man känslan på den. Ah. Det låg fel innan. Oh. Åh, oh, dagens bästa. Ja, oh, vad kul. Gud! <skratt> det var kändes att det inte var rätt där inne. Alltså. Alla var i samma storlek. Oh. Man får inte den här riktiga lunsen här liksom, när de andra är. Man fattar samma. Ja, men, ja, ni är helt... Det är som att det inte har funnits där. Ser du det? Ni är ja. helt igen... Det är en gammal, gammal skada som mm. uh, har läkt. Ja. Det är en lång fisk det här, men jag tar <skratt> tyvärr vägen den ut så mycket. 39. Lite slank. Lång fisk. Den kunde ha vägt på tydligt mer med lite kondition. Mm. Men vi klagar inte. Det är dagens bästa. Härligt. Fan vad gott. Fina borre. Ja, mycket. Gym. Fint. Mycket fint. Att annat vatten idag. Vi ska fiska strömmande vatten. Eh, också en plats där det finns väldigt, väldigt mycket fina abborrar. Och, eh, ja, vi sitter väl och väntar lite nu på att regnet ska lugna sig lite. För vi ska fiska efter mina hemmavatten här. Och, eh, eh, rätt, vari rätt varierande eh, miljö. Väldigt fin natur. Eh, en, eh, en å som, eh, som man får... Eh, Varierar teknik rätt mycket. Eh, tekniken eh, kan skiljas väldigt mycket från, eh, från timme till timme egentligen. Eh, en teknik kan funka jättebra eh, ena, ena timmen. Eh, för att i näst, nästa timme eh, så är det en helt annan teknik. Och, eh, det gäller att vara flexibel och, och vara med på noterna. Annars så missar man, missar man rätt mycket. Jag har ju fiskat väldigt mycket strömmande vatten efter abbor genom åren. Det var egentligen där jag började fiska riktigt efter stora abbor. Och det första man fick lära sig det var att man skulle eh, hitta de här stora abborna i bakvatten. Eh, de skånska åarna, slättåarna är inte kända för att vara några sådana här strida vattendrag direkt. Det är ganska lugnflytande vattendrag. Men när det är kallt i vattnet så går fisken ofta in och ställer sig i bakvatten eller i strömkanter. Det kan vara, ibland kan det vara jättesmå bakvatten som bara är på ett par kvadratmeter. Det där måste vara ett hugg igen. Jag får inte göra motor för att det är pinsamt två gånger i rad. Man kan inte vara, jag kan inte inbilda mig hela tiden. Men det var tre hugg på tre kast. Var det? Kommer det? Mm. Nu är det tre kast i rad här med hugg. Jag är inte van vid fiska för olika bån, så jag har varit lite förvånad att det kan verkligen vara hugg hela tiden. Så tvekar lite mot hugget, men i första fall. Sjukt Ja, dag två vi visste att det skulle regna en hel del. 
fram till kanske 11-12. Men inte att det skulle regna så mycket. Det var så kallt. Det kom snö blandat till regn och det var ja, inte känsligt. Vi fiskade ju på så där, men, men det var vidrigt. Det var det. Vi tog en paus första två, tre timmar när jag väntade på att sjösätta båten. Men sen var det utan uppehåll. Det slutade liksom aldrig. Och när det egentligen slutade så var det bara som en mist ändå. Så det var, ja, det var blött och kallt. Och eh, svårt fiska. Försiktig. Bra. Snyggt. Abore. Mm. Den är fin också. Härligt, Jörgen. Jag har ett litet stim här kanske. Ja, det är kul att de står här. Ja, den är ah, skaplig. Mm. Vacker. Jävlar, nu brände jag en också. Väldigt försiktig tog var det. Ja, otroligt alltså. Men kolla så svarta oh. sträcken är. Första här borgen. Oj, oj, oj. Yes. Bättre eller? Ja, ah, helt okej. Okay. Ja, den här är nog lite skaplig. Stöter på lite. Ja. Det är hoven. Ah. Det är en sån där som de andra. Ja, det är väl. Lite finare kanske. En av de större idag va? Ja. Dagens största. Oh, yes. Gott! Yes! Gott! <laughs> yes. Vad skönt. Den har du kämpat för. Oh, på jäkarigen också. Oh. Fan, ska nu behöva ta klubbet nytt. Oh. Vad jobbig du är Henke. Eller <laughs> Niklas. Oj. Copycat. <laughs> jag fick den på en, en ring tease va? Ja. På en jäkarig. Jäkarig. Ska jag visa hur de ser ut. Kanske jag hittat melodin för idag. Smack i backen. Smack i backen bara igång. Bättre fisk. Jag hade lite flax ibland tror jag. Man bara får in någon liten emoji där man fiskar hända lite saktare så blir det några fiskar. Och jag hade en ankling där det var när det hette så blev det lätt. Där vi drog typ 10 fisk på 10 kast och garva. Innan det var tillbaka till det här svåra fisket. Så att vi, vi ska inte klaga, det har varit mer fisk än, än, äh, än vad det kändes som, så skulle jag nog säga. Jag har fått upp några Lite en omankring sen. Vi närmar oss. Precis. Big mamma. Nej! Det kändes ju bättre. Vi hade bestämt oss för att köra in i kaklet ändå trots det här ruggvädret. Så vi körde in i mörkret och eh, hittar en fläck där eh, det börjar nappa på precis innan skymning. Och det börjar med att Jörgen bränner en riktigt stor jädda. Oj, bra, bra bet, fisk. Bättre fisk det, det här är en bättre fisk. Om det inte är en jädda va? Det ser lite jäddigt ut. Ja, det är väl inte jäddevarning på den. Oj, oj, oj. Det är knappt med den här. Oj, 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 oj. Helt dumma tokig. Han är galen. Precis, to precis tokig. Precis galen. Nej! Där har Svart är en underskattad färg. Det är många som inte använder den. Det kan vara väldigt, väldigt effektivt ibland. Första på paddelskärt. Det händer det ju grej, ja. En liten arg. Åh, vad fina de är. Vad roligt. När det börjar bli kväll här och... Det börjar skymma lite och vi har haft en jättesegdag så att 
Fisken kanske kommer igång nu. Kanske får en riktigt bra halvtimme här. Jörgen fick precis en fisk i, i ja, samma size, lite större kanske. Så nu kör vi på här. Nu är fisk. Fan, det var en liten förändring av tid gör alltså. Ja, ja. Oj. Ja, den här känns, den här känns bättre. Oj, den här känns bättre. Ja, det här känns riktigt fint. Oj, den här är fin. Jag tror att det är hovläge. Oj, den här är fin. Snälla, var inte en jädda. Det känns så abborrigt det här. Åh, oh, den är fin. Åh, oh, den är fin. Den är fin. Yes! yes. Yes! Yes! Den är riktigt fin yes. även. Den är riktigt fin. Den är riktigt fin. Ja! Samma jävla oj, avslutning oj, som igår. Den är stor är den. Åh, den är så fin också. Skitfin är den. Den är så fin. Den är så fin. Oh, ja! Oh. Ja, den är superfin. Oh, oh, oh. Kolla! Det är de här vi är här för. Han nappar på här nu i kanske 10-15 minuter och sen fick jag precis den här 13... 60. 1380. I Jämfört med de andra två dagarna så är den här morgonen som känns, känns bäst faktiskt. Fisket är som det är. Man vet ju aldrig. Det är fortfarande kallt, alltså det räcker att sticka ner handen i vattnet, det är iskallt fortfarande. Så de är lite tröga, det har man sett på metoderna med liksom, hade det fisken varit mer aktiv så hade vi fått mer fisk på typ tjadjiggar och vanliga jigghuvud. Eh, annars har det varit Caroline-attack eller nu idag har jag kört rätt mycket droppkört och fått rätt bra på det. De bara står och tjurar. Ja, lite, lite dumt där. Det är lite bättre fisk. Nej, jag är inte stöd. Vågat bättre kan jag hålla. Hur ska han pressa så mycket mot botten? Ja, vi har inte alla ena. Ja, men det är en bättre fisk det där. Det är överkint i alla fall. En dropshot bara. 11 till. Det var ju rätt intressant idag för det, så fort solen tittar fram lite grann man såg liksom att det, det sprack upp lite grann och blev ljusare. Direkt så märkte man att fisken blev mer aktiv. Och sen försvann den igen och då var det som att trycka på en knapp så flutade den nappa igen. Vänta. Nej! Jo! Det var bra ut då. Shit! Ja, det är fin fisk. Ingen jätte, men det är en fin fisk. Ja, ja. En Carolina rigg, lite längre tafs, sakta fiskad. Med en fin liten mjuk ring tills. Fin 
Fruktansvärt fina fiskar. Ja, och mitt på dagen. Där solen kom fram lite och lite solglimt och så låg vi fiskar i en strömkant. Körde vi ringtids med långa tafsar och verkligen bara skrapa fram dem där i botten. Och då kom den och fisk och så kom den till och så var det dubbel drill. Då var det, jag ska säga, för var det här området så var det ett rally där. Det bra mycket fina fiskar. Till slut där bland de här 6, 7, 8 hektars fiskarna som vi får, så får jag en på med då ett och ett prick. Så det blir förlösande när man får en sån fisk. Man tänker, ja, det kliver fall över kilot. Det vill jag högre. Och jag tror det kan inte vara med 10 kast senare. Så smakar det i en fisk. Man känner på en gång att det här är nu. Nu är det lite större. Man har någon liten fenskada här. Så jag kanske tappar lite ryggbredd men den är bra och fin. 1400 gram kärlek. Jo, så efter den fisken på 1 och 4 där. Tänka så här, 1100, 1400, dagarna innan, om det var 1380, 1370, någonting. Alltså, riktigt, riktigt fina borrar och känner att här, nu kan det vara så här bra ändå. Så då beslöt vi oss att fiska lite högre upp i alla fall. Vi kör en ny sträcka där vi får lite mer rally, det blir kul att slappna av lite. Men då blev det ändå så att det var ingen rally. Det var hårt, det var något litet pet där någonstans där. Det snyggtas på en jädda. Då är den stor, det kan jag säga. Det kan inte vara en abborre, det måste vara en jävla. Det är en riktigt stor abborre. Oj, det är en riktigt stor abborre. När vi hovade så... Då var det lite mindre igen. Så när man kollar ner i hoven så bara... Kolla på Niklas. Så bara, det här är riktigt stor. Vilken kloss! Ja, men du... Kolla! Det är så stor alltså. 1 och 6. Vad det jag sa? Målet. 1 och 6, det var resans mål. Grand <laughs> final! Ah, fan, fan. Ah, det känns helt magiskt. Nu släpper vi tillbaka den här. Det här är nästan lite, lite overkligt. Då har vi en timme kvar i det här planerat tiske. Det är rätt man kan i. Det är en bra dag. Det ska jag säga.